I would like to buy a hamburger. 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 Non, non, allons-y un mot à la fois. I. Uh, I. A. Uh, would. 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 Like. 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 To. Toi. To. Toi. To. Toi. Bye. B. Bye. B. Bye. B. B. A. A. Hamburger. The burger. Hamburger. I am there. Hamburger. Ham. Am. Burr. Burr. Gur. Gur. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Non, pas d'hamburger. Hamburger. J'ai pas dit du tout d'hamburger. J'ai dit, I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Hamburger. I would like to buy a hamburger. On peut peut-être arrêter une minute. Pas d'abandon. On n'abandonne pas. Again, again. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the burger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy your hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Hamburger. It might be true that there are six billion people in the world and count. In a sense, it's like nevertheless, music. what you do makes a difference. bien ri oui c'est à toi que je parle lui à vous tu t'es marré tu as cédé à la moquerie mais ça t'a servi à quoi de te moquer ça a une utilité il s'agit là bien sûr d'un film dont on rit mais qu'en aurait-il été en réalité demande toi si ça a servi demande toi pourquoi tu as ri demande toi où est ta merci Demande-toi un peu si... Car tu as cédé à un sentiment facile. Je ne t'en tiendrai pas à rigueur. C'est presque normal. Après tout, c'est presque de l'humour au final. Mais si c'en était pas Si c'était imbécile Réfléchis un peu là. Penses-tu que ce soit si drôle pour celui qui de la victime joue le rôle Doit-on se moquer de celui qui essaye Doit-on se moquer de celui qui bégaye doit-on se moquer de celui qui expérimente, ouvre, découvre, questionne et s'étonne Peut-on se moquer de celui qui tente Peut-on se moquer de celui qui se plante Peut-on se moquer de celui qui volontiers fait, s'ouvre, en trouve, tâtonne et se donne Voulez-vous vraiment condamner ces personnes Voulez-vous vraiment vite juger ces pionniers plutôt que de les féliciter d'avoir au moins essayé Veut-on les enfermer dans ce rôle Veut-on vraiment négliger ce qu'ils apportent N'a-t-on pas besoin de ces gens qui importent afin de nous élever plus haut que le sol Mérite-t-il cela Et qui peut le mériter De toute ma vie, même au cours de mon métier, je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit nul à ce point. Il y a place au progrès, surtout quand on vient de loin. Personne n'est aussi bête que vous ne le pensez. Donc ne laissez personne vous ridiculiser. Qui peut dire ce que vous faites n'est pas important Car je vous le dis... Et ce, sans aucun sentiment. Se mettre en avant, c'est déjà impressionnant. Se rendre démotivant, c'est plutôt déclinant. Qui est ce con dont on blague pour justifier notre connerie Qui est ce on dont on se targue pour se cacher derrière lui Qui est-on pour décider de qui on doit se moquer Est-ce plus fort que vous La prochaine fois, demandez-vous. Est-ce que ça en valait le coup Est-ce que c'était vraiment si drôle ou bien le mauvais goût s'affrôle Demandez-vous si vous aimeriez. Demandez-vous si vous apprécieriez si dans la même situation vous étiez. Mais surtout, avant de réagir, réfléchissez. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo sur la moquerie. J'espère cependant que ça ne fait pas trop rap. C'était pas le but, je n'ai rien contre le rap, mais le but était de faire un discours assez marquant sur le sujet. Car dans l'idée, j'aimerais à l'avenir faire participer les spectateurs de la chaîne euh, en leur demandant de prononcer des mots euh, en anglais et en m'envoyant les fichiers audio. Et j'aimerais éviter toute moquerie sur leur dos euh, pendant ces vidéos. Car j'ai déjà pu constater quelques commentaires un petit peu moqueurs sur YouTube ou même sur ma chaîne. 
Et je sais que c'est un petit peu intimidant à la base de se mettre en avant face à des personnes comme ça, mais cette vidéo s'adresse aussi à eux, euh, puisque c'est en effet beaucoup plus facile de s'attaquer à une personne plutôt qu'au contenu de ses paroles, et il faudrait essayer de pousser plus vers une critique euh, construite du contenu plutôt que de la personne, parce que ça apporte rien à ça. Bien sûr, l'idée n'est pas d'arrêter de rire tout court. Bien sûr qu'on peut rire, et on peut même rire sans se moquer. Mais le plus dur est de trouver la limite entre l'humour et la moquerie. Je me rappelle à une époque où j'avais une élève qui avait prononcé la fameuse phrase « Brian is in the kitchen » de la manière suivante « Brian is in the chicken ». Et là, j'avoue, j'ai ri. Mais est-ce que je me suis moqué pour autant Je ne crois pas, puisque ce dont j'ai ri, ce n'est pas de l'erreur en, en soi, c'est pas ça qui m'a fait rire, c'est du sens qu'a produit l'erreur. C'est-à-dire que je me suis représenté l'image mentale de Brian avec un poulet sur la tête et j'étais bidonné. Bon, bien sûr, maintenant, ça me fait plus rire parce que j'ai tellement raconté, donc... Euh... En revanche, quand j'ai un élève qui me dit quelque chose de totalement incompréhensible, je vois pas pourquoi j'en rirai. Le pauvre gamin euh, passe déjà un moment difficile à essayer de s'exprimer en ayant du mal. Rire ne m'apporterait rien, mais par contre, lui, ça le bloquerait à l'avenir. Que je sois prof ou quoi que ce soit, ça n'apporte rien ni à l'un ni à l'autre. En français, on se pose beaucoup moins la question. Quand un français fait un lapsus en français, tout le monde en rit. Et on rit pas parce que le mec il sait pas parler français, on sait très bien qu'il parle français. Par contre, on rit du sens qu'a produit le lapsus. Et c'est là qu'en fait, je me dis qu'il faudrait peut-être parfois expliquer, quand on rit de quelqu'un, pourquoi on en rit, et pourquoi c'est drôle, et pourquoi c'est pas de la moquerie. Peut-être que ça pourrait changer un petit peu les choses. Essayons d'éviter juste la moquerie basique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez toujours la partager chez les moqueurs. Pour ça, vous pouvez utiliser Facebook. Ou alors, vous pouvez utiliser Twitter. Hein. C'est pas parce que j'utilise pas que je suis contre. Vous pouvez aussi mettre un pouce vert. Et pour le pouce rouge, je vous rappelle la petite astuce. Alt F4. Rien de plus simple. La prochaine fois, on entame le vif du sujet. On en a fini avec les introductions. On va commencer en douceur à entrer dans le monde de la phonétique. Donc, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement, même si tout le monde ne parle pas comme ça, que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs.